Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dilanjutkan membaca terjemahan kitab Futuhul Gaib Syekh Abdul Qadir Al Jailani yang akan dibacakan ajaran ke-20 sampai ke-26. Ajaran ke-20. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buanglah apa saja yang menyebabkan pikiranmu ragu terhadap halal atau haramnya sesuatu dan ambillah yang tidak menimbulkan keraguan kepadamu." Jika hal-hal yang meragukan bercampur dengan hal-hal yang tidak meragukan, maka ambillah yang tidak meragukan itu dan buanglah yang meragukan itu. Mengenai perkara yang menimbulkan keraguan dan senantiasa mengacaukan pikiranmu tentang halal atau haramnya perkara itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdosalah kamu jika kamu menimbulkan kekacauan dalam hatimu. Dalam hal ini, hendaklah kamu menunggu perintah batinmu." Jika kamu diperintahkan untuk melakukannya, maka lakukanlah dan jika kamu dilarang untuk melakukannya, maka janganlah kamu melakukannya, lupakanlah perkara itu dan kembalilah kepada Allah. Jika kamu merasa bosan dan jenuh untuk bersabar, rida dan bertawakal dengan tulus ikhlas kepada Allah dan di dalam keadaan fana, maka ketahuilah bahwa Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa tidak butuh supaya dia diingat, dan dia tidak lupa kepada kamu dan makhluk-makhluk lainnya. Dia maha kaya dan dia juga yang memberi makan dan rizki kepada orang-orang kafir, munafik dan orang-orang yang tidak patuh kepadanya. Tidak mungkin Allah itu lupa, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada keesaannya, yang patuh kepada perintahnya dan yang berpegang teguh kepadanya siang dan malam. Sekali lagi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buanglah apa saja yang meragukan pikiranmu dan ambillah yang tidak meragukannya." Ini juga berarti bahwa kamu tidak boleh berkeinginan untuk mengambil apa-apa yang ada pada tangan orang lain. Tidak boleh berangan-angan supaya orang lain memberimu sesuatu dan tidak boleh takut atau khawatir kepada mereka. Bertawakallah kepada Allah, harapkanlah pertolongan darinya dan terimalah pemberiannya yang mungkin juga datang melalui makhluknya. Inilah yang tidak menimbulkan keraguan dalam pikiranmu. Jadikanlah satu saja sebagai tempatmu meminta. Satu pemberi saja dan satu tujuan saja, yaitu Allah. Karena dialah Tuhan yang maha kaya dan maha agung. Dialah yang menguasai segala raja dan mengontrol seluruh hati manusia yang diibaratkan sebagai raja bagi badan, lantaran hati itu mengontrol badan. Badan dan harta benda yang dimiliki oleh manusia itu, sebenarnya adalah kepunyaan Allah jua. Manusia adalah wakil Allah atau pemegang amanatnya. Apabila manusia memberimu sesuatu, maka sesungguhnya gerak tangan mereka itu adalah dengan izin dan perintah Allah, dan sebenarnya adalah gerak Allah juga. Begitu juga, jika sesuatu itu ditahan untuk tidak sampai kepadamu. Pendek kata, dialah yang memberi dan dia jualah yang menahan pemberian itu. Allah yang maha tinggi berfirman, mintalah kepada Allah karunianya. Dia juga berfirman, Sesungguhnya apa saja yang kamu sembah selain Allah tidak langsung dapat mengontrol rizki kamu. Oleh karena itu, mintalah rizki kepada Allah, sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya. Dia juga berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta, apabila mereka meminta kepadaku. Firmannya pula, berdoalah kepadaku, Niscaya aku akan mengabulkan doamu itu. Firmannya lagi, sesungguhnya Allah itulah yang memberi rizki, Tuhan yang maha gagah lagi maha perkasa. Selanjutnya Tuhan berfirman, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tiada terhingga. Ajaran ke-21, di dalam mimpiku, aku melihat setan dan seakan-akan aku berada di tengah-tengah kumpulan orang banyak. Kemudian aku bersiap-siap hendak membunuh setan, namun setan itu pun berkata, Mengapa kamu hendak membunuhku? Apakah dosaku? Jika Tuhan telah menakdirkan kejahatan itu terjadi, maka aku tidak berkuasa untuk merubahnya dan menjadikannya kebaikan. Demikian sebaliknya, jika Tuhan telah menakdirkan sesuatu kebaikan itu terjadi, 
maka aku pun tidak berkuasa untuk merubahnya menjadi kejahatan. Maka apakah yang berada dalam kekuasaanku? Kemudian, kudapati setan itu berupa seperti orang kasim. Enuh, suaranya lembut, rambutnya terurai sampai ke dagunya dan mukanya sangat pucat. Seakan-akan ia tersenyum kepadaku, penuh rasa malu dan takut. Ini terjadi pada malam Ahad, 12 Zulhijjah 401 Hijriah. Ajaran ke-22 Biasanya Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan derajat keimanan mereka. Sekiranya keimanan seseorang itu kuat, maka ujian keimanannya itu pun kuat pula. Oleh karena itu, ujian kepada Rasul lebih hebat daripada ujian kepada Nabi. Ujian kepada Nabi lebih hebat daripada ujian kepada Abdal, dan ujian kepada Abdal lebih hebat daripada ujian kepada Wali. Setiap orang diuji menurut tinggi atau rendahnya keimanannya. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya ujian bagi kami, para Nabi, lebih hebat daripada ujian bagi orang-orang lain. Allah akan terus memberikan ujian ini kepada mereka sesuai dengan tingkatan mereka, agar mereka senantiasa berada di samping Tuhan dan tidak pernah lalai. Allah mengasihi mereka dan Allah tidak mau orang yang dikasihinya itu jauh darinya. Oleh karena itu, ujian diibaratkan sebagai pengikat hati dan penjara mereka serta menjauhkan mereka dari kecenderungan kepada apa saja yang bukan tujuan hidup mereka dan menjauhkan mereka dari perasaan senang dan condong kepada apa saja selain Allah yang Maha Pencipta. Apabila ini telah menjadi keadaan mereka yang abadi, maka hancurlah diri dan hawa nafsu amarah dan kebinatangan mereka. Dapatlah mereka membedakan antara yang hak, benar, dengan yang batil, palsu. Segala tanda-tanda keserakahan dan kehendak mereka terhadap kemewahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat hilang lenyap dari sisi mereka dan mereka merasa tenteram berada di sisi Tuhan, rida dengan Allah, sabar terhadap ujian, selamat dari kejahatan makhluknya dan mereka mendapat kepuasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kekuasaan hati akan bertambah hebat dan dapat mengontrol anggota-anggota badan. Ujian dan bencana itu menguatkan hati dan meneguhkan iman dan kesabaran serta melemahkan nafsu-nafsu kebinatangan yang berada dalam diri. Karena, apabila kesusahan datang menimpa si mukmin dan ia menunjukkan kesabaran dan keridaannya serta berserah bulat kepada Allah, Allah rida dan menolong mereka serta memberi kekuatan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu bersyukur, sesungguhnya aku akan menambah lagi karunia itu. Apabila diri manusia itu menggerakkan hatinya untuk mencari, sasaran pemuasan hawa nafsu dan berpoya-poya, dan hati itu pun menurutinya saja tanpa perintah dan izin Allah, maka akibatnya adalah lupa kepada Allah, menyekutukannya dan berbuat dosa, lalu Allah akan menimpakan bencana, kesusahan dan derita kepada mereka yang lupa itu dan pikiran serta hati mereka akan sakit. Jika hati mereka tidak mengindahkan panggilan pemuasan tersebut sampai Allah mengizinkannya melalui ilham, bagi wali, dan wahyu, bagi nabi dan rasul, lalu tindakan diambil atas dasar ilham dan wahyu tersebut, baik berupa pemberian karunia maupun bukan, maka Allah akan memberikan ganjaran, kepada hati itu yang berupa rahmat, ampunan, kesentosaan, keridaan, cahaya dan ilmu, kedekatan kepada Allah terlepas dari segala kebutuhan dan selamat dari bahaya dan bencana. Oleh karena itu, ketahuilah dan ingatlah selalu serta selamatkan dirimu dari ujian dengan sungguh-sungguh dan waspada, tanpa tergesa-gesa menuruti panggilan pikiran dan kehendaknya, tetapi hendaklah kamu menunggu dengan sabar izin Allah, agar kamu selamat di dunia dan di akhirat kelak. Ajaran ke-23 Puaskanlah hatimu dengan apa yang ada pada kamu, Sampai datang takdir Allah untuk meninggikan derajatmu, di mana kamu diselamatkan dari kesusahan hidup di dunia dan di akhirat dan dari dosa serta noda. Kamu akan dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi, sehingga kamu puas dan bahagia. Apa yang telah ditetapkan untuk kamu, pasti akan kamu dapatkan dan apa yang tidak ditetapkan untuk kamu, tidak akan kamu dapatkan. Karenanya, senantiasalah kamu bersabar dan rida dengan keadaan yang telah ada pada kamu. Janganlah kamu berpura-pura pintar dan menuruti kehendakmu sendiri, melainkan tunggulah sampai kamu mendapatkan perintah. Janganlah kamu bertindak sendiri dan jangan pula kamu berdiam diri, karena hal ini akan merendahkan kedudukanmu dan menganiaya dirimu sendiri. 
Tuhan tidak akan pernah lupa kepada orang yang berbuat aniaya, zalim. Firman Allah, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Quran Surah 6 ayat 129 Ketahuilah bahwa kamu berada dalam istana raja yang maha berkuasa dan maha agung, yang tentaranya banyak tiada terhingga, yang perintahnya tidak boleh dibantah, yang kerajaannya tidak boleh diganggu-gugat, yang kekal dan abadi selamanya, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, bahkan dapat melihat apa yang terdetik dalam hati sanubari. Kamu akan berbuat zalim terhadap dirimu sendiri, jika kamu digerakkan oleh hawa nafsu kebinatangan, berbuat sesuka hatimu sendiri dan berbuat sesuatu yang menyekutukan Allah. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sangat jauh. Quran Surah 4 Ayat 116 Jauhkanlah dirimu dari syirik dan janganlah kamu mendekatinya. Segala gerak diammu pada siang dan malam hari, baik kamu seorang diri maupun kamu berada di tempat yang ramai, hendaklah dibebaskan dari syirik itu. Berhati-hatilah terhadap dosa yang berbentuk bagaimanapun juga di dalam hati dan anggota badanmu. Jauhkanlah dosa batin dan dosa lahir. Janganlah kamu lari dari Tuhan, karena kamu tidak akan dapat melarikan dirimu darinya. Janganlah kamu melawannya, karena kamu akan dibinasakan olehnya. Janganlah kamu menentang perintahnya, karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan dihinakannya. Janganlah kamu melupakannya, karena kamu akan dilupakannya pula dan dilemparkan ke dalam kesusahan. Janganlah kamu mencoba memindahkan rumahnya, karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan dibinasakan olehnya. Janganlah kamu berbicara tentang agamanya menurut hawa nafsumu semata, karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan dihancurkannya, hatimu akan digelapkannya, imanmu akan dicabutnya dan ilmu kerohanianmu akan dihilangkannya. Kemudian, kamu akan dikuasakan kepada setan, nafsu kebinatanganmu, keluargamu, tetanggamu, sahabatmu, jin, binatang dan seluruh makhluk akan menguasai dan mempengaruhi kamu. Dengan demikian, kamu akan hidup di dunia ini berada dalam kegelapan dan azab neraka akan kamu terima di akhirat kelak. Ajaran ke-24 Janganlah kamu ingkar kepada Allah. Berpegang teguhlah kepadanya. Kembalilah kepadanya dengan penuh kehusyuan dan dengan merendahkan diri. Bertawakallah kepadanya dengan sepenuh penyerahan. Janganlah kamu menurut hawa nafsu kebinatanganmu. Janganlah kamu hanya mencari kepentingan di dunia atau di akhirat saja atau mencari kedudukan yang lebih tinggi atau lebih mulia. Ketahuilah bahwa kamu itu adalah hambanya, sedangkan hamba dan segala yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Si hamba tidak mempunyai apa-apa, tuannya lah yang memiliki segalanya. Hendaklah kamu bersopan santun dan jangan pula menyalahkan tuan kamu itu. Segalanya telah ditentukan olehnya, apa yang telah didahulukan olehnya tidak dapat dikemudiankan dan apa yang dikemudiankan tidak dapat didahulukan. Dia telah memberi kamu tempat kediaman yang kekal di akhirat. Dialah Tuhan kamu, dia memberimu karunia yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dirasa oleh hati. Firman Tuhannya, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu, bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah 32 ayat 17 Ini adalah ganjaran bagi mereka dari perbuatan mereka di dunia ini, seperti mematuhi hukum-hukum Allah, bersabar diri untuk tidak melakukan dosa dan maksiat serta bertawakal penuh kepada Allah dan rida dengannya. Jika Allah memberikan perkara-perkara keduniaan kepada mereka dan menjadikannya sebagai tuannya, maka hal itu karena kedudukan iman mereka itu seperti tanah tandus yang berpasir, tidak dapat menampung air dan tidak dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ia membubuhi pupuk supaya akar tanaman itu tumbuh. Inilah gambaran dunia dan perhiasannya, mudah-mudahan dapat menumbuhkan keimanan dan amal saleh mereka. Jika pupuk-pupuk ini tidak dibubuhkan, maka akan matilah tumbuh-tumbuhan itu dan negeri pun akan kosong dari manusia. 
Tapi Allah yang maha suci dan maha tinggi menghendaki negeri itu bermanusia lagi dan subur dengan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, pangkal iman yang ada pada orang kaya itu lemah dan tidak subur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya iman itu lebih berharga dari segala kekayaan dunia. Semoga Allah senantiasa mengasihi kita dan mengarahkan kita ke jalan yang lurus dan benar. Orang yang kaya harta tetapi miskin iman akan bisa menjadi munafik atau kafir, jika kekayaan harta bendanya itu dicabut darinya. Jika Allah tidak memberikan kesabaran, keimanan yang kokoh dan cahaya ilmu yang hakiki kepada orang kaya itu, maka akan binasalah ia. Orang kaya yang penuh iman tidak akan pernah takut dan khawatir jika kekayaan harta bendanya dan keduniaannya itu hilang darinya, asalkan bukan kekayaannya itu yang hilang. Ajaran ke-25 Wahai orang-orang yang miskin harta benda, mereka yang dijauhkan dari dunia, dan wahai orang-orang yang tidak terkenal, yang lapar dan dahaga, yang tidak berpakaian, yang remuk hatinya, yang berkelana dari satu masjid ke masjid lainnya dan tempat-tempat sunyi, yang dibenci oleh orang-orang lain dan yang jauh dari cita-citanya, janganlah kamu menyangka bahwa Allah telah menjadikan kamu miskin papa, mencabut dunia dari kamu, memurkai kamu, memusuhi kamu dan menghinakan kamu, padahal saudara-saudara kamu dilebihkan oleh Allah dengan kesenangan dan kekayaan dunia ini. Janganlah kamu mengira bahwa Tuhan itu menganiaya kamu, sebab kamu, keluargamu dan saudara-saudaramu adalah orang-orang Islam dan beriman juga serta keturunanmu dan keturunannya adalah keturunan Adam dan Hawa pula. Allah menjadikan kamu seperti itu, karena kamu adalah orang yang suci dan rahmat Allah yang berupa kesabaran, tawakal, keridaan, keimanan dan ilmu senantiasa meliputimu dengan tiada henti-hentinya. Cahaya iman dan tauhid akan menyelimuti hati kamu, sehingga tumbuhlah pokok-pokok keimanan di dalam dirimu dengan suburnya dan penuh dengan buah-buah yang ranum serta lezat cita rasanya. Pokok keimanan itu semakin bertambah besar dan tinggi serta daunnya rindang tanpa diberi pupuk lagi. Apa yang telah ditentukan untuk kamu, pasti akan kamu terima, baik kamu sukai maupun tidak. Oleh karena itu, Janganlah kamu tamak dan terburu nafsu dan jangan pula kamu merasa sedih lantaran kamu tidak mendapati apa yang telah didapati oleh orang lain. Apa yang tidak kamu miliki itu mempunyai dua kemungkinan. Satu, baik ia adalah milik kamu, maupun, dua, ia adalah milik orang lain. Apa yang telah ditetapkan untuk kamu, pasti akan datang kepada kamu dan kamu akan dibawa untuk mendapatkannya dengan segera. Dan apa yang bukan milikmu, akan dijauhkan dari kamu, kamu akan dijauhkan darinya dan kamu pasti tidak akan mendapatinya. Oleh karena itu, berpuasatilah kamu dengan apa yang ada pada kamu, patuhlah kepada Allah dan janganlah kamu melihat selain Allah. Firman Allah, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada sebagian dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan kurnia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, Allah tidak menyukai kamu menjadi tamak dan menginginkan kepunyaan orang lain. Tapi, hendaknya kamu berpuas hati dan rela dengan apa yang telah ada pada kamu, dan hendaklah kamu berserah diri kepada Allah. Apa yang tidak kamu punyai itu adalah ujian bagi orang lain yang mempunyai. Apa yang kamu punyai itu adalah lebih baik dan lebih bersih daripada apa yang tidak kamu punyai. Jadikanlah ini sebagai jalan hidupmu dan perilakumu, agar kamu selamat dan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu, bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, tidak usah kamu melebihi lima cara penyembahan dan mengelakkan segala dosa yang disebutkan itu serta tidak ada yang lebih besar, lebih mulia, lebih disukai dan lebih diridai oleh Allah daripada apa yang telah kami sebutkan itu. Semoga Allah memberikan daya dan upaya kepada kita semua untuk melakukan apa yang disukai dan diridainya dengan karunianya juga. Ajaran ke-26 Hijab atau tabir yang menghalangi kamu itu tidak akan terbuka, sekiranya kamu tidak keluar dari makhluk dan membebaskan hati dari makhluk dalam semua keadaan dan kedudukan hidup. Hijab itu juga tidak akan terbuka, sekiranya hawa nafsu kamu tidak hancur lebur, begitu juga tujuan dan kerinduan kamu kepada makhluk serta kepada dunia dan akhirat. 
Hendaklah kamu menjadi seperti bak yang bocor yang tidak berisikan air. Hendaklah kamu mengosongkan hatimu dari apa saja selain Allah dan hendaklah hanya kamu penuhi dengan Allah semata-mata, sehingga kamu akan menjadi penjaga pintu hatimu dan kamu akan diberi pedang tauhid, kekuatan dan kekuasaan. Apa saja selain Allah yang hendak merasuk ke dalam hatimu, hendaknya kamu penggal dengan pedang tauhid, agar tidak ada lagi diri kamu, nafsu kamu dan kerinduan kamu kepada dunia dan akhirat. Hendaklah Allah saja yang bersemayam di dalam hatimu itu. Jadilah kamu hamba Allah yang sejati dan janganlah kamu menjadi hamba manusia, atau hamba pendapat mereka, atau hamba perintah mereka dan atau hamba apa saja selain Allah. Apabila semua ini telah melekat di dalam dirimu dalam hidup ini, maka tabir kehormatan akan digantungkan di sekeliling hatimu, parit kemuliaan akan digali di sekelilingnya, kawasan keagungan akan mengelilinginya dan hatimu akan dikawal oleh tentara hak dan tauhid. Di samping itu, pengawal-pengawal yang hak akan ditempatkan di dekatnya. Dengan demikian, setan, hawa nafsu kebinatangan, pengaruh manusia yang meruntuhkan, Angan-angan kosong dan apa saja yang merusakmu tidak akan dapat menawan dan menerobos masuk ke dalam hatimu yang terkawal rapat itu. Jika telah ditakdirkan manusia datang dengan tiada henti-hentinya kepada kamu, karena mereka hendak mengunjungi kamu yang telah diberi kemuliaan oleh Allah, agar mereka juga diberi cahaya, tanda-tanda yang terang dan ilmu yang mendalam dan agar mereka melihat kekeramatan dan perkara luar biasa dari kamu yang semua itu dapat menunjang usaha mereka untuk mendekatkan diri dan patuh kepada Allah, maka semua itu tidak akan dapat menggoncangkan dan mempengaruhimu untuk merasa sombong dan bangga, ujub dan ria serta menuruti nafsu yang merusakkan dan lain sebagainya. Tetapi kamu akan tetap bersama Allah dan merendahkan diri kepadanya. Sekiranya kamu dikaruniai Allah seorang istri yang cantik jelita, istrimu itu pun tidak akan mampu menggoncangkan iman kamu dan kamu akan diselamatkan dari kejahatannya serta akan diselamatkan dari memikul bebannya atau saudara-saudaranya. Istri adalah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu dan Allah akan memelihara istrimu itu dari kerusakan ahlak, tidak dapat dipercaya, berbuat kejahatan dan menyeleweng dari jalan yang lurus. Dia akan takluk kepada kamu. Dia dan saudara-saudaranya akan membebaskan kamu dari beban nafkahnya dan menjauhkan kamu dari segala kesusahan karenanya. Sekiranya dia melahirkan anakmu, maka anak itu akan menjadi anak yang saleh, bersih dan menyenangkan pandanganmu. Firman Allah, maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surah 21 ayat 90 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah 25 ayat 74 Allah juga berfirman, Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridai. Quran Surah 19 ayat 6 Semua permintaan atau doa yang tersebut dalam ayat-ayat di atas akan kamu terima dan berlaku bagi kamu. Baik permintaan itu kamu tujukan kepada Allah maupun tidak, karena doa-doa itu khusus untuk orang-orang yang layak menerima karunianya dan dekat kepadanya. Sekiranya hal-hal keduniaan datang kepadamu, kamu tidak akan dapat dibahayakannya. Apa yang telah ditentukan untukmu, dengan kehendak dan ketentuan Allah, akan kamu rasakan dengan keadaan bersih. Tetapi hendaklah kamu patuh kepadanya, seperti dengan melakukan salat lima waktu dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kamu diperintahkan untuk membagikan apa yang bukan bagian kamu yang terdapat dalam rizkimu itu kepada sahabatmu, tetanggamu, orang-orang yang meminta sedekah dan orang-orang yang patut menerima zakat sesuai dengan keadaan. Keadaan yang sebenarnya akan diberitahukan kepadamu, sehingga kamu dapat membedakan antara orang-orang yang patut diberi dengan orang-orang yang tidak patut diberi. Semuanya akan tampak terang olehmu, tidak ada keraguan dan tidak ada kesamaran lagi padamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu bersabar, ikhlas dalam bertawakal kepada Allah. Perhatikan apa yang ada sekarang, hilangkan syakwa sangka, diam dan jangan banyak bicara, 
berlomba-lombalah menuju keridaan ilahi, bertawakallah kepadanya, bertawadulah dan khusyulah kepadanya serta bersikaplah sederhana, sehingga takdir datang kepadamu dan kamu dibawa maju ke depan dengan tangan kamu. Kemudian, segala sesuatu yang memberatkan kamu akan diringankan. Setelah itu, kamu akan ditenggelamkan di dalam lautan rida, rahmat dan kasih sayang Allah serta kamu akan dihiasi dengan pakaian nur, rahasia ketuhanan yang maha tinggi dan ilmu yang datang dari Allah. Kamu akan dibawa dekat kepadanya, berkata dengannya, diberi karunia olehnya dan dibebaskan dari segala keperluan. Kamu akan diberi keberanian, kemuliaan dan ketinggian serta firman ini akan ditujukan kepada kamu, dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, sesungguhnya kamu, mulai, hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Quran Surah 12 ayat 54 Kemudian, cobalah perhatikan keadaan Nabi Yusuf alaihi salam ketika kata-kata tersebut di atas ditujukan kepada beliau melalui lidah Raja Mesir atau Fir'aun di negeri itu. Pada lahirnya, memang Raja itu yang berkata, tetapi sebenarnya adalah Tuhan yang berkata itu. Allah berfirman melalui lidah ilmu. Nabi Yusuf diberi kerajaan lahir, yaitu kerajaan Mesir dan juga kerajaan batin, yaitu kerajaan ilmu kerohaniaan, akal pikiran, kedekatan kepada Allah, kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah 12 ayat 56 Berkenaan dengan kerajaan kerohanian, Allah berfirman, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah, agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran Surah 12 ayat 24 Berkenaan dengan kerajaan ilmu, Allah berfirman, Yusuf berkata, Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Quran Surah 12 Ayat 37 Apabila kata-kata seperti tersebut di atas ditujukan kepada kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, maka kamu telah diberi ilmu yang agung dan diberkati oleh Allah serta diberi kekuatan, kebaikan, kekuasaan, kewalian dan perintah yang melibatkan kerohaniaan dan bukannya kerohaniaan lalu kamu diberi kekuasaan untuk menjadikan segalanya dengan izin Allah kemudian, di akhirat kelak kamu akan diberi tempat yang kekal kamu akan diberi kebahagiaan di surga dan kamu akan melihat wajah Allah dan mendapatkan keridaannya inilah karunia yang tiada terhingga